പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ പോലീസുകാരന് പങ്ക് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ കത്തിക്കുത്ത് കേസിലെ പ്രതികൾ ഉൾപ്പെട്ട പി എസ് സി പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പിൽ പോലീസുകാരനും പങ്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ പോലീസുകാരനും പങ്കുള്ളതായി പി എസ് സി വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കുത്തുകേസ് പ്രതികളിൽ ഒരാളായ പ്രണവിന് ശരിയുത്തരങ്ങൾ പി എസ് സി പരീക്ഷാ സമയത്ത് ഫോണിലൂടെ അയച്ചു കൊടുത്തത് പേരൂർക്കട എസ് എ പി ക്യാമ്പിലെ പോലീസുകാരനായ ഗോകുൽ കല്ലറ സ്വദേശി ഗോകുൽ വി എമ്മിന്റേതാണ് പി എസ് സി വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയ മൊബൈൽ നമ്പർ പ്രണവിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഗോകുൽ പരീക്ഷാ സമയത്ത് ഗോകുലിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നാണ് പ്രണവിന് സന്ദേശങ്ങൾ ാണ് വിജിലൻസ് സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഒന്നാം റാങ്കുകാരനായ ശിവരഞ്ജിത് രണ്ടാം റാങ്കുകാരനായ പ്രണവ് എന്നിവരുടെ ഫോണിലേക്ക് പരീക്ഷാ സമയത്ത് നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് സന്ദേശങ്ങൾ വന്നുവെന്നും ഇവയെല്ലാം ഉത്തരങ്ങളായിരുന്നുവെന്നും നേരത്തെ പി എസ് സി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ കത്തിക്കുത്ത് കേസിൽ ഇവർ പ്രതികളായതോടെയാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചും സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നത് തുടർന്ന് പി എസ് സി വിജിലൻസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പരീക്ഷയിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു റിപ്പോ നിരക്ക് വീണ്ടും കുറച്ചു നാലാം തവണയെ റിപ്പോ നിരക്ക് കുറച്ച് റിസർവ് ബാങ്ക് റിപ്പോ നിരക്ക് പൂജ്യം ദശാംശം മൂന്ന് അഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ച് അഞ്ച് ദശാംശം നാല് പൂജ്യം ശതമാനമായി ജൂൺ ആദ്യവാരം നിരക്ക് അഞ്ച് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് ശതമാനമാക്കിയിരുന്നു ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് അധ്യക്ഷനായ ആറംഗ ധനനയ സമിതിയുടെ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം ഒമ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലും ഏപ്രിലിലും ആർ ബി ഐ നിരക്ക് കുറച്ചിരുന്നു റിപ്പോ നിരക്കിൽ കുറവ് വന്നതോടെ പലിശ നിരക്കുകളിൽ കുറവ് വരുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം അപ്പീലിന് പരിഗണിക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കെ എം ബഷീറിനെ വാഹനമിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന് ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനെതിരെ സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീൽ കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് അപ്പീൽ നൽകിയത് ശ്രീറാം മദ്യപിച്ചിരുന്നു എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതേസമയം ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന് തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ തുടരും ആന്തരിക പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ഇനിയും ലഭിക്കാനുണ്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നോ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നോ മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം അടുത്ത മെഡിക്കൽ യോഗത്തിൽ ശ്രീറാം മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് ചോദിച്ച കോടതി രക്തപരിശോധനാ ഫലം ഹാജരാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടർന്ന് അന്വേഷണ സംഘം നൽകിയ തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ച കോടതി ശ്രീറാമിന് ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു മദ്യം കഴിച്ചോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള രക്തപരിശോധന പോലീസ് മനഃപൂർവ്വം വൈകിപ്പിച്ചു എന്ന പരാതി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ശക്തമായ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് സംവിധായകനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി യുവ സംവിധായകൻ നിഷാദ് ഹസനെ ആക്രമിച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി പരാതി തൃശൂർ പാവറട്ടിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു നിഷാദ് ഹസനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഇന്ന് പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം കാറിൽ പോവുകയായിരുന്നു നിഷാദ് ഹസൻ വിപ്ലവം ജയിക്കാനുള്ളതാണെന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകനാണ് നിഷാദ് ഹസൻ ആക്രമണത്തിനിടെ നിഷാദ് ഹസന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മർദ്ദനം ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഇവർ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി സംഭവത്തിൽ പേരാമംഗലം പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരെ പുറത്താക്കി കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ കുറ്റാരോപിതനായ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി പുറത്താക്കിയത് എഫ് സി സി സന്യാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് സുപ്പീരിയർ ജനറലാണ് ഇക്കാര്യം രേഖാമൂലം അറിയിച്ചത് സഭാ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനാണ് നടപടിയെന്ന് വിശദീകരണം മെയ് പതിനൊന്നിന് ചേർന്ന ജനറൽ കൌൺസിൽ യോഗത്തിലായിരുന്നു തീരുമാനം പുറത്താക്കിയ നടപടിയെ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് സിസ്റ്റർ ലൂസി പത്ത് ദിവസത്തിനകം മഠം ഒഴിഞ്ഞു പോകാനാണ് ഉത്തരവെന്നും സിസ്റ്റർ ലൂസി പറഞ്ഞു കനോൺ നിയമപ്രകാരം കന്യാസ്ത്രീ പാലിക്കേണ്ട ചട്ടങ്ങൾ ലൂസി കളപ്പുര ലംഘിച്ചതായി കാണിച്ച കത്തോലിക്ക സഭ നേരത്തെ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു കന്യാസ്ത്രീ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വിലക്ക് മറികടന്ന് തുടർച്ചയായി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖം നൽകി ദാരിദ്ര്യവ്രതം പാലിക്കാതെ സ്വന്തമായി കാർ വാങ്ങി ശമ്പളം മഠത്തിലേക്ക് നൽകിയില്ല അനുമതിയില്ലാതെ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അനാവശ്യ ചിലവുണ്ടാക്കി വസ്ത്രധാരണ ചട്ടം ലംഘിച്ചു തുടങ്ങി നിരവധി ആരോപണങ്ങളാണ് ലൂസി കളപ്പുരയ്ക്കെതിരെ സഭ ഉന്നയിച്ചത് മഴ കനക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനക്കുന്നു വടക്കൻ കേരളത്തോടൊപ്പം ഇടുക്കി ജില്ലയിലും മഴ ശക്തമായി കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ മലപ്പുറം എറണാകുളം ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കി മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളി